ഇല്ലാത്ത നിന്റെ വിഷമം ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ എടീ സന്തോഷക്കടേ സന്തോഷക്ക് നമ്മളെ ടൂർ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അതും ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തിയതാ ഇവിടെ ഇപ്പതാ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിയായി എല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ഉറങ്ങിക്കോ അത് തന്നെ നല്ലത് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തിനാ നിനക്ക് നിർത്തില്ല ഓ അമ്മ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് അടുക്കളെ പോയല്ലേ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് എന്ത് വിഷമം ഒരാളത് കിടപ്പുണ്ടാവൂലോ നെടുതീലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകൊണ്ടായി നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്താൻ അവന്റെ അടുത്ത് എന്തിനമ്മ നിർത്താൻ പറയണേ അവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അവന്റെ വിഷമം പറയട്ടെ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മക്ക് സന്തോഷമായി കാണുമല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയില്ലേ എനിക്കെന്ത് സന്തോഷം എന്തിനാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കണേ ഏ ചോദിച്ചായിട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ സന്തോഷിക്കണേന്ന് പറയാനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചുണ്ടും കുറിപ്പിച്ച് നിൽക്കണം കളവേള പോലെ മുഖമുറിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളൊരിക്കലും <laughs> 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 ഞാനാ 
മോശ നമ്മൾ ഫാമിലി മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൊടൈക്കനാലിൽ പോകുമ്പോൾ ആ തമിഴ്മാരെങ്ങാനും ചുറ്റി വന്ന് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിലാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അടി കിട്ടണം പോട്ടെ ഇവർക്ക് എങ്ങാനും അടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലാ അച്ഛാ നമ്മളിവിടെ സ്ഥലം കാണാനാണോ അത് അടി ഉണ്ടാക്കാനാണോ പോയത് അച്ഛൻ ഒരു മാത്രം വൃത്തിയട്ട സ്വഭാവമാണ് എവിടെ പോയാൽ അടി ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ അച്ഛൻ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ പ്രായത്തിന്റെ പക്വത കാണിക്കാറില്ല അച്ഛനെ പ്രായത്തിന് പ്രശ്നമല്ല അച്ഛൻ പ്രായം കണക്കാക്കണമില്ല എടാ ഫൈറ്റ് നടന്ന എവിടെ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നാൽ അച്ഛൻ കൂടെ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അച്ഛൻ്റെ ഫൈറ്റ് പ്രശ്നമല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഫൈറ്റ് ആണ് ഹാ അച്ഛൻ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡ്രീമ തകർത്തത് ആരാണ് നിങ്ങൾ ടൂർ കൊണ്ടുപോയത് ഏ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ ഞാൻ മുടക്കിയെന്ന് നീ മാത്രം സംസാരിക്കില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അല്ലേ ടൂർ കൊടുക്കുന്ന അച്ഛൻ അല്ലേ അത് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ സംസാരിക്കരുത് അതെ അല്ലേ പോളാ എടുത്തു അച്ഛ 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 എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുറ്റം മുഴുവൻ അച്ഛന് വല്ലവനും കയറി ഇങ്ങോട്ട് പുറണ്ടാവെന്ന ഞാൻ തോന്നിയണം പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഓടിക്കും മറ്റേ എവിടെ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കണോ ഏ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഞാൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര കാരണമാണ് എനിക്ക് ഒരു പടിയില്ല ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള തമിഴന്മാരെ കാല് കരഞ്ഞു പിടിച്ചോടെ രക്ഷപ്പെട്ടതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താല് ഒഴിച്ചു വെക്കേണ്ട വന്നാനെ പേ അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴന്മാർ എന്നെ കൊന്നുകളങ്ങന എടിയ വഴക്കിന്റെ ഇടയിൽ നീ എന്നെ വലിച്ചഴിച്ചോണ്ട് പോയോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വെട്ടി കയറ്റി കൊടുത്തനാ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പേ കീര കുഴയും പോലെ കുഴഞ്ഞിട്ട വീഴും പിന്നെ കിടക്കേ തന്നെ പോകും ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ നോക്ക് പഠിച്ചോന്നും വെറുതെ അല്ല പെരട്ടി കുത്തി കേട്ട് തിരിക്കണോ ഞാൻ അച്ഛാ അച്ഛന്റെ വീട് പറഞ്ഞ കഥകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ വിഷമം ഞങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിഷമം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും തങ്ങളെ മക്കളെ കൂടെ നേരെ ജംഗ്ഷനിൽ പോകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ പറയണം കൂടെ ഒരു മൈക്ക് കൂടെ പിടിച്ചോളാം പിന്നെ ഒരു പൊലിപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി എവളെ എവളെ പാട്ടും അല്ല എവന്റെ ഡാൻസും പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് കൂടെ ഫ്രണ്ട് വയ്ക്കണം ഇത് കാണും ആൾക്കാർ കുറച്ച് ചില്ലറ ഇടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിഷമം പറഞ്ഞ് തീർന്നതുമായി പൈസ കിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഒരു വിഷയത്തെ ഉയർന്നു വരുന്നു പോവാൻ അച്ഛനെക്കാളും വേറെ ഒരാളില്ല നീ അച്ഛന്റെ വാലെ പിടിച്ച് തണക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവൂല അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരിയായിട്ടേ തോന്നുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാ അതെ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിണ്ടി ചെകഞ്ഞെടുത്ത് പോസ്റ്റോട്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ പോണു അച്ഛാ ചത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജാഥ നോക്കിട്ട് കാര്യം എഴുന്ന് പറ എന്നിട്ട് പോ സാധാരണ അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നല്ല പഞ്ച ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ലേ പോകുന്നത് ഞാനാണ് നിന്നെ വളർത്തി വഷളാക്കിയ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കട്ടെ നിന്നെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും തീർത്തളം തല്ല് നമുക്ക് കഷ്ടം തന്നെ പുഞ്ഞാലിപ്പിക്കാറല്ലേ ഒറ്റക്കിരിക്കും <laughs> 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 പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ അടി മേടിച്ചു കൂട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഓർമ്മ വേണം അയ്യോ ഞാനേ ഇന്നത്തെ ദിവസവും ഡേറ്റും സംഭവം ഒക്കെ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളാമേ ചേച്ചി നീ ഇവിടെ വന്നേ ഇവിടെ വാ കാര്യം പറ ചേച്ചി ഫോൺ കൊണ്ട് വന്നേ എന്തിനാ ഒരാളെ വിളിക്കാനേ ആരെ പടാലി അമ്മമ്മേ ദേ മൈ ഡേ ചിരിഞ്ഞോട്ടാ കൊടകാലിൽ നടന്ന സംഭവം എല്ലാം അവരറിഞ്ഞ 
എടാ എനിക്കിവിടെ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലടാ എനിക്ക് പേടിയടാ ഓ തള്ളാ മക്കൾ കൂടെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഏഹ് ചേട്ടത്തിയാ ഓ ഓ ഓ ചേട്ടത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട നീ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇത്രയും ദുഷ്ട ലോകത്തില്ലടാ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലടാ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേ കേട്ടാ അപ്പോഴും എന്നെ കുത്തിയാലൊക്കെ ടൂർ കൊണ്ടുപോയടാ ഞാൻ വരണില്ല വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ടൂർ കൊണ്ടുപോയതിൽ ഒരു അമ്പത് രൂപ രൂപയായി ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ അത് ഞാൻ ഇപ്പം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പോകാനിടേ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് സുരേന്ദ്ര ഇല്ല എനിക്ക് അമ്മ കാണണോടാ ഓ സുരേന്ദ്ര ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഓ ഡൈറിയ നീ നീ എടെ നീ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വിള നീക്കണ ആഞ്ഞിൽ അങ്ങ് കിഴക്ക് സൈഡ് നീക്കണ ആ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അറുപതിനായിരം കിട്ടുമല്ലോ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ഓ എങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകണം സുരേന്ദ്ര സുരേന്ദ്ര ഏട്ടത്തിയാടാ <laughs> 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 നിന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ എപ്പോഴും വേണോ കേട്ടാ ഓ എടാ അമ്മേടത്ത് പറഞ്ഞേക്കണോ എന്റെ കാര്യം ശരിയാടാ ശരിയാ എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ എന്തോന്ന് കാണിച്ചേ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വൃത്തിയട്ട കളി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല പാറു വരുന്നു അതെനിക്കറിയാ ഇത്ര തറയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല തറയാ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാശി തരണ്ട ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചേ എനിക്ക് അറിയാ അത് ജീവിത അവസാനം വരെ കിട്ടാൻ പോവാന്ന് പൈസ വേണ്ടി വേണ്ട പൈസ വേണ്ടി പറയണം വേണ്ടാതെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആഞ്ഞിൽ വെട്ടാൻ പറയാ 50000 അല്ല 60000 ഉണ്ട് ഒരു 15000 എങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടോണ്ട് ൂടാ <laughs> <laughs> <laughs>